що ми всі дуже молоді. Я думаю, що ми частину того, що ви було на покоління моє, воно вам успішно, що ви мали його. Бо це те, що прийшло в вашій дорогі. І тому я хотів би почати з того, що цікаво, що ви як відміти, якщо я говорити автобіографічно декілька хвилин. Це те, що коли в 93-му році абсолютно молода держава, яка не знає своїх грошей, своєї національної політики дуже багато високо, починаючи від Міністерства оборони, Служби безпеки, закінчуючи власне Міністерство фінансів, повноцінно в нас якому року було, чи Міністерство економіки, чи багатьма гузерами Міністерства. Мені доля дала можливість в 90-х років працювати головою національного банку. Я прийняв національний банк в 90-х років році. У нас тоді була інфляція 1182 рівня. Це не більше інфляція в Європі. Найбільше була у 48-му році в Німеччині. Коли я проводив грошову реформу, він за один трильйон рейсмену угодив вогу одну дочі маму. Було до цього декілька спроб в Україні і Німеччині зробити далі економічні і грошові процеси реформи, вони не давалися. І от, власне кажучи, в 93-му році, коли ми тільки дихали українською незалежністю, розбудовували інфраструктуру України, її органи влади, ми зустрілися з небаченою для Європи того часу рівнем інфекції. Одна тисяча сторони – це два відсотки, це приблизно так, на Володимирській рівні, це столово сьогодні обідати по 12 годин. І рахунок, який ви приходили за салат капусту, миску прошу, прийомні атлети, класичні студентські рівні. Цей рахунок буде зараз від того, наскільки швидко ви закінчите обід. Якщо ви за 30 годин закінчите обід, одна плата за 40 годин, а друга плата за 50 годин третій. Гроші збивали буквально кожні 10-15 годин, Тривога національної голови перейшла тривога. У нас не було банківської системи, у нас не було стандартного обліку, у нас не було наглядової системи, у нас не було рівнової, у нас не було фондового рівня, у нас не було цінних паперів, не маю на увазі, тому що це державні цінні паперів. Все покривалося стандартно. Другими словами, вони хто сьогодні говорить про те, що ви знаєте, 20 років прийшло і в нас нічого ніхто не зробив. Це можуть 10 тисяч, 256, але я прошу, 11 тисяч, 11 тисяч, 882 відсотків. Саша, це буде презенція статистика, я кажу, та як на мене пам'яті 30 років назад відбувалося. 10 тисяч, а я сказав, що на тисяч? Ні, 10 тисяч. 10 тисяч 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 ми сформували фондовий рівень, валютний рівень України. Ми зробили стандарти обліку світової банківської системи людей першим в Україні. Це було десь в 96-му чи 97-му році. Ми зробили банківський нагляд, який дозволяє нам, включаючи до цього року, жити без банківської кризи в Україні. Хоча за цей час Росія, як ви знаєте, прожила дві банківські кризи кожна з яких забрала приблизно 5-7% внутрішнього другого продукту Росії. 
Другими словами, ефективна розбудова на банковська система знову дорого коштує для громадян, для нації, для держави. Власне, це те, що ми сьогодні зіткаємося. Я думаю, що у нас буде час про це переговорити, бо в цій частині своєї розмови я просто хотів сказати, що я щасливий і тим, що в мене в житті був найсвернішим дорогим розбудовою Центрального банку України. Там сталося, що після того, як я два терміни був головою Національного банку, мені поступила пропозиція Вишого Тюрю. Це був 99-й рік. Я дуже цього не хотів. Я тікав. Я відпочивав, коли ця тема вже, так знаєте, на зору стояла. Я брав відрядження, їхав кудись в Європу, проводив зустрічі зі своїми колегами, головами Центробанків. Я не хотів піти в політичне життя, бо був прикладний. У мене є професія, і ця професія вимагає абсолютно аполітичності. Банкір не любить політики, чи ми говоримо про комерційного банкіра, чи ми говоримо, перш за все, про Національну банку України. В цьому встановлено політичне. Тому вона називається Національна. Вона називається Державна банка України. Це не Державна банка, це Національна банка. Тому що повні його інтереси, починаючи від захисту простої людини, щоб його мірка, багатство не падало, закінчуючи корпоративний бізнес, Закінчуючи державними фінансами, все це є погода в відповідальності Центробанку. І тому він є національним, тому він є наддержавним. Якби він тільки не фінал зумову, то він би називався державний банк Криво. Так як Сбербанк Криво, Весінбанк Криво, можливо, деякі інші. Коли Я прийшов до уряду, десять років українців знали, що таке приймус на душі голову. Ну, ви ще спали. Ми загубили приблизно до 40 цілки будущого голову продукту, який ми виробляли в 1991 році. І кожен рік у нас було своє віки, своє віки. Звісно, це не тільки відповідальні суми, я пригадую ті дискусії, безглузді, популістичні, як мене і голову Національного банку. Ми бачили тому, що, знаєте, ми маємо прекрасну чудову економіку, ми маємо гарний вчерваний політик. У нас вона проблема в Україні, ми стачали гроші. І тому, коли голова Національного банку ви зараз говорить ні, це не той голова Національного банку, який говорить. Тому це практичний день, коли закінчив парламент свою роботу у 17-й годині. В 18-10 мене розвитали на трибуну Верховної Ради, закривали засідання, мається важливо, не більше засідання. І я десятки разів виступаю перед депутатами. Я вже не пам'ятаю, що я разів пропонував свою поставку. Відповідь на те, що те, що ви сьогодні говорите, я роблю і повинен. Вам потрібні тоді інші банки, точніше навіть банки. Вам треба касити, який у вас розробив. Я це роблю і не буду. Це великі скандали, це великі втрати особисті і моральні перші за все, коли ви знаєте, ти приходиш на поїзду на раду і на те, що показує на різові, бо не виключено на пенсію, не виключено на зарплату, не працює державне замовлення, не фінансується армія і так далі. І воно є одна людина. Всі ми гарні, а воно він прийшов і від нього все все далеко. Він за двох секунду може мільярди по власності, або може місяцями не давати того бажаного, що ми, як міністр фінансів чи прем'єр-міністр, вимагаємо. Я поборю це, я не вважаю, цей час комусь пережить у своєму професійному житті. 
Але я розумію, що прийшло змагання просто різні сутті. Виглядаючи в планові економіки, з тими колгоспами, які без міністру фінансів не можуть відсіятися, зібрати вражає, з тими держзакупками, якими вічно не було чим фінансувати і завжди хотіли відчити установку. І тому наші гроші, наші фінанси записано страждали від одного. Я маю на увазі початок 90-х років, середина 90-х років. Ми, перш за все, ніколи не мали збалансовано бюджет України. Дефіцит українського бюджету сягав 17% внутрішнього другого року. А якщо тут додавати своїх, його ті неплатежі, по яких держава споживання зробила, здійснила, але не розрахувалася, то дефіцит національного бюджету по оцінках деяких експертів сягав до 30% виробництва. Зараз ми наблизилися по одній оцінці до 7% по других оцінках до 10%. Я нагадаю, що в Греці два з половиною роки назад впало головний дефіцит бюджету у 13 процентів. Обидні ноги були в яйні. І їй треба було трьох розрядних допомог, щоб за півтора року її витягти з тої ситуації, в якій вона вказалася. І що сьогодні на підтримку банківської системи виділить 30-40 мільярдів, дефіцит національного бюджету приблизно буде на рівні дефіциту Греції 2011-2012 років. Тобто це банки надзвичайно фатально, я б сказав. І якщо ми зараз утворяться, то тому відповідь чесно, відповідь на клініку і не сформулюємо діагностику, не сформулюємо план і політичний виключний виход з цієї ситуації. Я думаю, що на вашу роль випаде найдяжчий період. І ви ці роки будете згадувати із великим сумом. Звісно, я хочу, щоб ми справилися з цією ситуацією. Звісно, я в міст, я розумію, що ви тут є. Одне тільки чим для нас досяжно. Так ось, коли в 95-му році я прийняв уряд України, я почав із того, що ми робимо перші в Україні єдиний до сьогоднішнього дня без дефіційної бюджетної. Це можна уявити, в 99-му році ми подаємо, точніше це вже був лютий 2000-го року, без дефіційної бюджетної. Мені прийшло знову багато висновків докорів політичних парламентів, що це прийшов монетарист, що шокова терапія, починаючи з державних фінансів, закінчиться тим, що в травні місяці економічна країна зупиниться. Все таке. Я повертаюся до ключових параметрів. Ми запропонували парламенту без дефіційного бюджету, і сказав, якщо ми його забезпечуємо виконання, всі решту відповідальність, включаючи погашення зарплат, пенсії, уряд буде на себе. Щоб ми трошки не чували цей період, за три роки плата пенсії була трьохрічна. Трьохрічна за три роки пенсії. Зарплати видавалися за три роки чотири п'ять місяців. Я говорю, що вже не сильно. Дефіцит, він між борів по заробітній платі у нас були 7 мільярдів. Якщо ми на сьогоднішньому масштабі 4 мільярди пенсійні дори. І ніколи своєчасно не видавалися поточно заробітні плати. Ми вийшли на те, що Звуження споживання держави, а збалансований бюджет говорить про те, що яка наша сьогодні проблема? Що наші видатки більші від наших дуже. І 
пяти целей единицы на сегодня вступающие сети от миллиона. Что мы будем делать? Будем приходить на рынок. На рынок и его меняться. Через день, какие приемы, Национальный банк сможет покупать типа П. Национальный банк нарушил установку. Вот вы запускаете установку. Ровно пропозиции. Вы время решили. Другими словами, мы хотим не сделать стабильную ситуацию. Мы должны обратить уряду привести за баланс. Чем с большим запитом уряд выходит на рынок, тем меньше возможности есть финансовать реальную рекламу. И тут возникает вот так классическая дискуссия. Что я хотел бы? Чем мы дамо возможность курсы нефти золотые яйца, и из того выработка мы отримуем уже доходы в бюджет, чи мы сначала закладываем выдачу в бюджет настолько великий, что через эмиссийный станок сразу сплачиваем рекламные податки, делаем девальвацию, скорочиваем потребу рынку в реальной грошах. И таким чином экономика падает в одну сторону, вытрата бюджет в другую сторону. То есть это классическая такая академическая Ситуация. Как речи надо, распределяется параллельно. Параллельно в экономике существует две спирали. Одна спираль – цены зарплаты, и другая э, – курс цены. Как заплатить пенишек? Я объясню. Сегодня проголошено получается, что на 2014 год она будет 25 часов. Про что это говорит? Что каждый из вас в этом году отримал новые податки на свои доходы. Инфляция. 25 часов от того, что вы отримали в год назад, сегодня демонтировано. Вы на 25 часов не стали меньше. Появляется политика. И говорят, вы знаете, что не было социальных стран, давайте на 25 часов поднимем зарплату. А зарплата, как вы знаете, это элемент собивартости. И при этом месяце вы дали первый период зарплаты, значит, она в калькуляции пришла в следующем месяце. И в следующем месяце на такую величину подняла цену. Другими словами, это цель, которая собака за своим хвостом. Для этого никого не зупинилось. Если вы будете идти цією абсолютно социалистической, э, фундаментальной концепцией, вы никогда не зупините цель. Это все равно, что вы кидаете ассигнации в котел, в группу, и вы не сгорали. Это постоянно хорошо. Никогда еще через поднятие Я думаю, что будет еще сейчас наистинный период, когда ты не чувствуешь в профессиональной экономической дискуссии или политической дискуссии, что давайте сравнимся. Мы сейчас идти этой дорогой, это значит загонять Украину в гиперинфляцию, в пасту. Я это говорю, потому что это не просто философическая дискуссия. Это выключно примерно тема для сегодняшнего дня. Как и дорогу мы выбираем. Найлегше выбирать дорогу куризм. Компенсируем пенсии, компенсируем зарплаты, компенсируем все. И внимание на вас. Все, что вы сделали в компенсации, реагирует в структуру новой вартости. И она поднимается на ту самую величину. Если вы говорите на исследования экономической науки, вам она скажет, как выяснилось, что жодная национальная экономика не спромоглася при росте голового внутреннего продукта, если уровень инфляции был больше 40%. Было достижено больше 170 экономик света. Жодные экономики не нашли ответа, если у вас не контролирована инфляция, и в той же у вас есть прирост 
реальна кількість в голову року. Це не достатньо речі. Це фундаментальна подвіч. Я от ми сьогодні виходимо, мені здається, на найскладніший урок за останні року, з 10 року. У нас 25 відсотків інфляція і більше 100 відсотків девальвація. Пам'ятаєте канони, от коли країна трясе на стабільність, каже, дві фундаментальні аксіоми, з яких треба почати дискусію, полеміку, як політичну, так і суспільну. Один колись мудрий італійць на зові фондування італійської держави казав таке слово. Шановні громадяни і шановні політики, якщо вам не вдалося вирішити національного питання, а ви знаєте, яке важке формування по італійській державі із тих роздроблених земель, бо загинуло сторінки, так ось він казав, якщо ви не вирішили національне питання, ніколи не боріться за економічні чи соціальні перетворі, бо не вам не боріться. Знаєте, щось мені нагадує те, що відбувається в Україні. Але ми повернемося трошки пізніше до економічного боку, я спробую не забути цей приклад, я вже ще точніше вирішив. Так ось, у 2099 році ми формуємо перш за все збалансовані потреби держави. Починаючи з травня місяця, ми починаємо виплачувати борги за пенсію цього літній давнини. До 1 березня 2000 року ми розрахувалися з пенсійними баргами 97 року. Всі попередні бари по пенсії були були за 9 місяців. На 17 місців ми скоротили зовнішні баргами в Україні. Перше ми отримали реальні прийняти столового представника. Перше за роки на рівні України. Перше ми отримали реальні прийняти старого депутата. Так ми закінчили урядову частину. Я переставлюю, бо ці приклади повчають. Я не про себе хочу розповідати. Потім, в 2005 році я хотів би деякі маяки просто сказати, бо про це не говориться у злоєкурізних причинах. Але, мені здається, це повчання. І що взяти в 2005-2010 рік, шановні молоді люди? Щорічний приріст вітрішнього року в Україні був не менше 7,5%. Були квартали, коли у нас динаміка була 14%. Що це було? Бюджет країни в 2005 році був 90 мільярдів гривень. Коли я передавав країну іншому президенту, бюджет країни був 270 мільярдів. Втричі виріс бюджет країни. В 2005 році голові резерви Національного банку 5 мільярдів. Я передав країну з 37 мільярдів валютних запасів. Шість мільярдів на початок 2005 року у нас були інвестиції за всі попередні 15 років українського обміття. У 2010 році іноземні інвестиції склали 37 мільярдів. Або кожний місяць до нас приходило 1 мільярд інвестицій. Мені здається цікаво повернутися до таких тенденцій, до такої економіки, до таких фінансів до такого курсу, до таких цінів. Я не буду говорити про те, що я прийняв країну, в якої мінімальна пенсія була 50 років. Коли в 2010 році передавав країну, середня пенсія, мінімальна пенсія була 490 років. Можна вести дискусію, це достатньо чи не достатньо. Але я говорю зараз про те, а не про суду. Бо якщо, ви знаєте, зробити політику, яка приваблює інвестиції, а перша інвестиція – це вкладник національний, знаєте, якщо в нас за 12 місяців з банківської системи втекло 
Самые фундаментальные инвестиции в плане населения 136 миллиардов. Да я хочу сказать, вы вас не видите сегодня разговор про иноземные инвестиции. Чи прямые, чи портфельные у вас в этой области. Бо если вы не переконали речи другого инвестора, платника, который живет в этой аудитории, за нашим привычным, если население не стало основным фундаментом инвестора Украины, не думайте, что мы легко вас приедем. Чи чем, чи немец, чи американец. Не приедем. Бо вы сами не хотите идти в такую экономику, вы понимаете, где вы рискуете. Поэтому хочу подтвердить, что той ливень финансовой и политической стабильности 2005-2010 годов, а я знаю, что это далеко, в 2005-2010 годы вы, вы не помните, Жодного страйка не Я пригадую, когда я был в Национальном банке, как стояли сказки, без пляшки, пусты. Завжди э, на улице Кушевского, против будинку уряду и вымагали, как еще было решено. В 2005-2010 год мы прожили без жодного социального конфликта. И тому, я горжусь тем, что такое життя экономическое и политическое в 2010 году было сублимо. Я горжусь тем, что, знаете, когда я буду еще для министра, я принял приемы, которые э, сбор зерна складал примерно 24 миллиона долларов. И как приходит травный месяц, нам не выстачало до трех месяцев запасов, чтобы дожить до нового рожжа. Мы всегда жили на импортных закупках зерна для того, чтобы, как говорили тогда коммунисты, прокормить свой народ. Мы вышли на рынок 43 миллиона тонн и уже, мабуть, все мы возьмем на нижней цель планы не пускать. Але мы сделали единый сельскохозяйственный подарок, который не отменен до сегодняшнего дня. Мы вводили засоби стимулирования, начиная с использования процентных ставок для сельского работников, заканчивая стимулирование прироста продуктов разных продуктов, соответственно, Thank <laughs> you. 
Чому вона була на цій фільм назад? Та будь-яку націю візьміть у Європу, чому вона ціна? Цінність націй дає по великому рахунку 7-10 причин. На першому місці завжди стоїть мова. Мова – це суд національна. І тому, ви знаєте, мені є подивитися на сучасному українське телебачення, на сучасному українське друковане слово, чи то книгу, чи то газету, де зачасту ти чуєш не просто чуєш мову, мову окупанта. У нас відбувається дуже складна операційна цих вартостей. Нас дуже швидко за ці 350 років навчили чудово. 172 рази, це спочатку думаю, інституту України знавства, у нас забрали мову. У нас забрали мову. У нас забрали літургію. У нас забрали газету. У нас забрали книжку. Я не кажу, що в нас забрали ім'я, що в нас забрали пам'ять, що в нас забрали історію. Я говорю зараз тільки в контексті мови. І сьогодні, ви знаєте, коли Львів почав говорити російською мовою, мені назвичайно важко було не здивитися. Це було місяці, чотири місяці, дев'ять назад, пам'ятаю, як проблемні програми почали, начебто проблемною Криву чи проблемою Східного Донбасу було те, що там не було чи заборона, чи збужений вжиток російської мови. Та там була одна проблема – вжиток української мови. Я хочу цього роду ясно висловитися. Ви ніколи не знайдете в політичній історії приклад, де держава на двох державних мовах збудувала свій суверенітет. Жодного прикладу в історії немає. Це пайки. Ми унітарна нація. Нас проживає 73% на своїй території. 73%. Немає території, де в Україні було менше. Подивіться, будь ласка, на Європу. По мові називається нація. По нації називається держава. Друге слово, запам'ятайте цю логіку. Який сапер на свій дому? що ви належите до нації, вам з того дня буде слідці один і той самий сон. Як здобути свою державу? Бо тільки ваша держава національна може захистити ваші свідомлені національні пріоритети, національні почуття. Українську вашу мову може захистити тільки українська держава, не російська. Українську церкву вашу може захистити тільки українська держава. Українську газету може захистити тільки ваша українська держава. Забути Павліка Морозова, Володю Ульяна Валерина і поплатитися своїм героям, вас буде спонукати тільки своя держава. Чужа це не розуміє. Чужа буде дбати за свої вартості. І тому Путін буде говорити про русський язик. Він каже, Русський язик, ребята, государство образуючий язик. Забери в Росії русський язик і з 73 автономних утворень не залишиться жодного. Там будуть утворюються незалежні держави. Єдине те, що повере, це нав'язана чужа мова. І тому за 20-те століття в Росії зникло більше ста мов. І більше не зміниться на роботі. Так робиться общність, яка називається Росія. Так ось, не треба вести критичні дискусії на голову теми, мови, я в сутні національна. Це не тема дискусії. Ви знаєте, ні одна нація в Європі про це дискусію не веде. Це вже освоїло навіть не стаціонарною світлою, а заощеною світлою. В Іспанії не будете слухати дискусію, а можна ще в Дуспі говорити на державному рівні. Жоден державний.
але з тобою з вами не буде говорити іноземною мовою. Те саме в Італії, те саме в Португалії, те саме в Франції, в Британії. Будьте. Не плутайте, будь ласка, Швейцарію, а це Конфедерація. Не плутайте, будь ласка, Австралію, Австралію, а це Федерація. Я просто хочу сказати, навіть Федерація і ми практикою одної державної мови. Візьміть Німеччину, Сполучені Штати, чи там Росії. Бо мова – це суд національна. Про це можна ще робити години, шукати аргументи. Я міг би навести ну такі мазки історичні. Колись про це сказав Карл Марс. Будь ласка, це 
унітарні нації, причому шановні, коли я говорю про нації, я говорю про політичну посередство. Українська нація це нація, де є євреї, вибачте, де є москалі, вибачте, де є греки, поляки. Я говорю про політичну націю. Коли ви американці питаєте, хто ти є, відповідь не складається в тому числі. Я є американець, можна сказати, італійського похоження, чи ірландського похоження, чи будь-якого. Але не тільки є американець. Тобто світ представляє американську політичну націю. Ми говоримо про українців. Про українську політичну націю. Я не українець. Другий контекст. Так, я є єврей, я є єврей, я є єврей, я є спершу і українець. Так ось, я монітар націю розповідати, що ти вбиває перші параграфи трохи. Це все. І коли в Європі про це говорили, це, знаєте, була дуже демократична переборка, неприємна дискусія. Коли німецька сторона показувала приклад, як приклад, що я не хочу вас федеративне утворення, чому не вийтися по цьому розв'язку? І зразу загуляла пісня. Конституційна реформа, бо тільки через конституційну реформу можна дійти до реформи федеративної. Без конституції це не спортися. Значить, Україна повинна бути федеративна, тобто повинні бути різна модель утворення. Німецька історія – це історія, як різні землі, Українська історія з 10-го століття не має унітарну державу. Від Нового Родовлику до Мутарка не мала одну державу. Унітарну державу. Четверта точка. Якщо це не вдається, зробіть російську мову державною мовою. Бо вас нічого не розповідає так глибоко, як ваша мова і ваша церква. І останнє побажання – збережіть позаблоку і статусу. Оце проєкт я б розголив в Україні. І залежно від того, на що плюне українська нація, на що вона не побачить цей молочний текст, який між літками написаний по посудті колонізації, на те буде розвиватися свого. Перехожу, тому що багато хочеться сказати, я не маю через 3-5 хвилин завершувати, але я все хочу встигнути ще про те, що сказати. Ми говоримо про мову, як про час інтересний. Все детальніше, можливо, запитання, давайте. На якомусь місці теми національної єдності стоїть церква, але в Берлі я говорю про культуру. Ви, очевидно, пам'ятаєте такого російського вченого керівника фонду культури, багато років у Україні самоцем не вибачив Дмитрія Рікачева. Людина, яка пройшла саму Київ, яка багато вже повчала російську націю, як вести себе. Так ось, Одна із заповідів його була така. Росіяни може бути грішним тільки той, хто працює на російському кріпі. Яка в нас культура? Яке в нас слово? Яка в нас газета? Який у нас театр? Яке в нас телебачення? Які там продукти? Точніше, які і чи ні? І оцей ряд можна продовжити не на один рядок. Як ми існаємо, ми збудові не знаємо культури. Як наша культура дуже часто грає не концентруючи національну роботу, а де інтегруючи. Це ми говоримо зараз не в загальному політі, ми зараз говоримо про православ'я. Католицька церква будується по принципу цивілізму. Є папа, 
І тому я говорю про те, що на першому місці у нас повинна бути політика національного відродження. А якщо не мав вже відродження, давайте будемо говорити про національні становлення. На другому місці, або паралельно, скоріше, це політика демократії. Не можна розбудувати українську незалежну націю, не проводячи курс демократії. Демократія – це матеріальна категорія. Не демократична людина, рад, не цікавий, не продуктивний. Він у світі ніде не приймає. Ми хочемо місце під сонцем, власне, заняти, власне, потрібно, Демократизацію ми повинні виписати на перших шпальтах. Це не забава, це не слабкість політична. Це єдина умова, яка може сформувати конкурентну економіку. Ніде економіка в режимі не давала високу пенсію за плату, озвітювала на західну економіку. Ніде високі стандарти економічні, соціальні не мають на вас пенсію за плату, не є високим у тій країні, яка живе в політичному режимі. Високі стандарти дає тільки демократія. І демократія, звісно, економічна. Тому ми говоримо, що другий компонент нашої політики – безумовно політика демократії. Якщо вкладати кращий другий компонент, скоріше на третє місце треба ставити політику явної інтеграції. Бо вона інтегрує, власне кажучи, і те національне, до чого ми повинні стремитися. І той блок критерій і політичний, і безпековий, і економічний, який ми повинні нам володіти європейські нації. Тобто це блок реформ. Останнє, що я хочу сказати. Очевидно, що я вже... Та, я розкину з тобою. Що 
Нужна для Виктора Андреевича Ющенко, молодой президент в вашем культуре. Была полная проектная деятельность в Барамасе. Чи действительно это было так? И что самое сделало плана, скажем так, плана жанра? Оточение? Чи почему ты не обрал? Не было такой группы, но я понимаю социальные настроения людей, Але я вже пустив. Я попросив чому. Я попросив тому, що якщо ви в Україні є президентом, і ви, наприклад, проголошуєте в безпековій політиці ясні курси колективної безпеки, принаймні в 2010 році, майте на увазі, ви процентів 60 публіки втратили. Вони не розуміються, вони не читають, але якщо президент не буде декорувати і проводити цей курс, це не мій президент, я так. Це не чистий президент. Президент повинен працювати на поверінні. Політик на виборі. Це дві перегляди. Коли ви будете будучи президентом, заявляєте, що в цій нації повинна бути одна державна мова, яка припиніть дискусію про другу чи третю чи п'яту державну мову. Майте на увазі, відсотки 55 ви будете мати панелі. Чи коли ви будете говорити, що нас курс стратегічний до Європи об'єднаний, бо європейський ринок – це найбільший, найплатіжніший ринок світу. І кожна країна, яка себе зайняла там економічно, отримує найбільші вигоди для заробітної плати, стипендії, пенсії своїх людей. Прийти треба до цього ринку, але до того ринку не будуть із не своєю статутою, з її статутою. Тому інтеграція до Європи – це догляд, із яким ми повинні економічно жити. Це не означає, що від Росії треба вмертатися, якщо ти українець. Якщо ти український патріот, має на увазі, великий економічний і інший інтерес у нас знаходиться в Росії. Ти хочеш працювати в цю націю, знайти дорогу до Росії. Але зараз ми говоримо про пріоритет. Якщо ми не вибираємо найближчі 5-10 років пану Європейського пріоритету, ми геополітично програємо. Якщо ви виходите з такою політикою на виборах, я думаю, про це тільки сорок років не треба. Тому я думаю, що це не помилка, це свідома поведіння. Я не граюся із своїми поглядами. Знаєте, вони поглядали мені 61 рік. Чи 60 рік. Я не зберігаюся. Я переконую свої поглядів. Мене так навчили батьки. Мене так навчили вчителі університетів. Я прошу тому ж дійсно школу, що вона підтверджує, що це той поглядів, який повинен бути пересічним українцем. Зараз треба не зрозуміти. Але це не означає, що це програма. Проживіть ще 5 років. Проживіть 10 років. Ми зараз в значній мірі повернулися до політики, яку я проводив з 2005 року. Всього. Не зовсім. Не всього. Можливо, не так інтенсивно. Можливо, не з тим фронтом. Не можливо, не з тим фронтом. Але я не нахожу великої різниці між контекстом того, що в 2005 році я вибрую президент, і те, що в цілому намагаються зробити політичні сили, які сьогодні вибирають. Тому я не вигадую в 2005 році, але в маті на вас ще не вибрав. А що причиною було? Причиною було не те, що він виховує цей. Причиною було те, що в тих силах, які я очолював, появився популізм. Демагогія. А демагогія завжди читається простіше, тому що вона вільно чорна є в усі. І коли вам говорять про те, що іти треба європейську інтеграцію демократизувати, відносити, відкривати конкуренцію і ви станете багатим заможнюю, Парламент вам говорить, от проголосуйте за мене, у вас у кінці року буде одна тисяча доларів пенсій. Що буде робити та людина, яка газету не читає? Ну це я ніколи не хочу вразити, але не маю на увазі. Багато людей, які до політики відносяться зараз так, як я. Я майже новинці не читаю, бо вони не мають принизлі, я не читаю.
суперраціоналізм, що ми вам пропонуємо ваше життя організувати. Хочу від вас нічого не треба. Я кажу, що я хотів показати слова моєї слова Максиму, що ж на тебе війна починається з вас. Хочете, щоб ми стали націю, щоб ми стали націю роки? Хочете, щоб у нас пішли реформи? Хочете, щоб у нас економіка запрацювала, принесла нові зрушення? І на тих зрушеннях ми збільшили бюджет, і на тому ми збільшили ваші пенсії і зарплати. Це правильна війна, вона не швидка. Неправильна війна, це чому війна? Коротка, популістична. А ще там є, знаєте, коралі одні, а то галичам особливо сказати «Любі мої». То вже де ти будеш голосувати за другий день? Я думаю, що це в цілому отакі дві речі, які варті коментаря, помилка політичних виборів, політичного партнера, з одної сторони, а з іншої сторони, це політична робота, яка яка не любує легких увірків політичних. Це робота, знаєте, поляки обладали державницьку позицію. Ми, білоруси, молдавани, вибираємо соціальну приватність, не розуміючи, що є причина, а є наслідок. Коли ми говоримо про високу пенсію, чи про високу економіку, це завжди наслідок, це не причина. Причина заключається в тому, як ви концентрувались, як ви демократизувалися, як були простір вільному ринку, конкуренції, тоді ви виходите на економічний висок. А в нас рахунок помилково починається з результату. Ми вам дано це. А здоров'я політики кажуть, давайте не спричинимо. Давайте спричинимо, щоб одна не спричинимо. Дякую. Спочатку ви, а потім ви підіймали рук. Не забувайте представитися. Хочу Ліза. Віктора Дмитрійовича, ви згадували, що нам потрібно зробити національне відродження. Як на нього утвердити у світлі сьогоднішній події, адже фактично у нас війна і коли вона закінчиться? Дякую. Дуже раді за мене. Ми говоримо про політику національної концентрації, єдності, демократизації, європейської інтеграції, як вість стратегічна. Тобто, як напрямок, який ми повинні обрати. Те, що стосується тактики, поточного року, я почав би відповідь з того, що перекупити це на року. Я боюся, точніше розстерігаюся від того зловживання прийняття рекору, яке я хотів би звучити. Коли включаєш українську багажу політичного аналізу, від початку до кінця вам назвуть 40-50 реформ. Причому що ви можете реформувати реформувати перегляд, реформувати рішення, реформувати сподівання. Це реформується. Принцип це так. Все потребує зі мною. Знаєте, як так казав? Я розумію, що це. А значить, не змінюю. Тому, ну, як ми не знаємо, що це. Але біда в тому, що не можна все робити зразу. І в нас повинно буде підняття приоритету. Коли ми дивимося на сьогодні, ще можна порівняти нашу ситуацію. Я дозволю собі такий прийом. Стоїть гарний європейський підтримок. Це наша все. Все в українській праці. Яка із трьох путів горить? На жаль, бойде війна. Ми на фоні цього зараз говоримо. Нам треба конституційну війну. Політичну, я не знаю, приклад історичний, коли в умовах війни проводили конституційну війну. Кажуть, нам треба десятки реформ провести. Реформу бюджету, реформу фіскальної політики, реформу освіти, реформу медицини і так далі. Очевидно, що це буде. Шановні, але в нас порядку дня повинні стояти приоритетів. Як не мати сьогодні, реформа номер один, або зрештою, що там треба три реформи провести. Перше все. Реформа перша. Виграти війну і путь. Наше життя, все для зроку, все для перегляду, не 
Безалежно від того, студент, ти працюєш на фронт, журналіст, ти працюєш на фронт, вчитель, ти працюєш на фронт, медик, ти працюєш на фронт. У нас війна. Ми повинні бути всі мобілізовані, кожен у своїй силі. Реформа треба. Як перемогти Путін? Реформа треба. Як перемогти Путін? Якщо ми ці три реформи зробили, ми зробили вже половину справу. Бо майте на вас, у будинок, який горить, ніколи інвестиція не прийде. Ні на цитарі, ні на землі. Які ми реформи не робили? Будь ласка, ваша справа сьогодні – щодень вибрати від нас водою і гасити цю пожежу. Працювати драною чи грязною відлою, а гнати окупанту з української території. Це реформа вибрати. Причому не дивіться на полі Петра. Будь-яку волю. Будь-які політичні сили повинні працювати на нашу перемогу. І тому, якщо ми дивимося сьогодні так сказати, у здорожній карті, як поступають в таких ситуаціях країни, нації, які попадали в аналогічну ситуацію. Перше, що ми тут призначаються в двох-трьох базових дефініціях. Що сьогодні відбувається у нас на своїй? Це АТО, другими словами, це українці воюють з українцями. Чи це війна? Це війна з російським окупантом. І ті наймати, які він сумував, в тому числі, із деякої частини жителів Донбасу, це є окупанти нашої країни. Другими словами, це є війна, чи є внутрішній національний окрім. Це перша дефініція. Це є війна. Друга дефініція. Що для нас є червоною війною цього покрити? Після якої можна все решта, так сказати, фігнурувати. Червоною війною для нас є цього покрити. Як територіальна цілісність покрити. Ні про що, скільки ми повинні діяти в руки, як наше глибокі переконання про територіальну цілісність. І будь-які переговори починаються з права глибокої територіальну цілісність. У мене запитання до вас. Чому Азербайджан не веде перемогу перемогу не стоїть про цілісність своєї території? На Горні Карабахці 30% територіальної Азербайджан. Та тому, що порядок денних переговорів Путін не поставив питання територіальної цілісності Азербайджану. А раз він не ставив, все ж таки Азербайджану не поставив. Ні про газ, ні про фриз, ні про нафту. Ніщо не варте багато зберігати територіальної цілісності. Запитую, чому керівництво Молдови не веде переговори з Путіним? Чому керівництво Фрузі не веде переговори з Путіним? Де також 20% південної оселі? Абхазія, 20% території Грузії окупована. Тому що питання територіальної цілісності в Росії ще не ставиться до розвитку. А раз не ставиться, все решта є давно проговорено. І тому в такій ситуації розвивається дипломатичні відносини. Запитайте. Я в Грузин сьогодні вітаю Москву, тільки через кіль. Бо немає транспортних, авіаційних, зв'язків. Взагалі немає жодних контактів. Бо, власне, через кіль робить контакти. Агресора не визнає. Тому класичний конфлікт такого роду починається з того, що розривається дипломатичні відносини. За цим іде впровадження військового стану, Бо військовий стан мобілізує, дає унікальні повноваження владі, але дає унікальну відповідальність, починаючи від мобілізації фінансової, мобілізації майнової, рухових, нерухових, і закінчуючи сферою друку, газет, засобів масової інформації, закінчуючи термінів діяльності політичних партій, які підтримують чи підтримували агресію. Це все компетенція Верховного Головного Мандуючого України в період прогадження військового стану. Це те, що діють на те, як 
я бы сказал бы, дивно читается без весовой режима с оккупантом. Для этого нас оккупант может приехать на резаку, меньше не скажет, на этом не запрошен. На протезе, и когда я еще раз скажу, про чей мой дом, они такие, ну, такие счастливые для наших залезничников, что Москва скоротила протезы до Украины, але ми не сорок. Ми ні. Наші громадяни мають можливість російські наші добиратися до Москви. Ми вимагаємо, щоб Німеччина, чи Франція, чи Британія наклали фінансові обмеження на росіян, дипломатичні обмеження на росіян, наклали гаузерів обмеження на росіян, щоб не дізали від таких потягів, щоб на флотовому рівні відбували цінні папери російської структури. А це ми живемо в цьому. Чи це саме об'єднання кордону? Як стоїть з тої стіни? Що це не та стіна, не та кордону? Я вже говорив про це. Знаєте, в одному із новинному блоці, десь у березі чи в Ліпі, я побачив, як наші Два танки, чотири чи п'ять боєбре, дері, Луганської області, в другу сторону Криму. В одному селі тітки лягають на асфальт і кажуть, що у нас не просто. Командир не кажуть, знаєте, ми їдемо на другу в нашому виконі, в виконі нашу землю. Ми хочемо нашим хлопцям допомогти. Він каже, що ти не вірити. Він каже, що ми. Ватан теж наш. Оце, я б сказав, це не більше наша трагедія. Чого Путін не йде в Житомир? У Львів? У Вінниці? Навіть в Одесі? Та тому, що там цінна нація. Більш цінна, ніж вона на сьогодні. Путін йде там, туди, де падає декілеги на столі. Де чужа мова, де чужа церква, де чужа мова, де чужа газета. Де дуже багато чужого. Тоді там сьогодні. І тому нам кордон треба укріплювати. Якось вже говорив, що навіть не потрібно про поручення, чи про радість, чи про жертвини, чи про місце. Навіть якщо від Гомеля до Азовського моря висадить 4 метри шириною чи вирівниці, і це потрібно обладувати. Бо в мільйонах людей, які попасли в українці, в голові, немає на сьогодні навіть ментального кордону. Вони ще живуть в общності, в совєтський народ. Моя десь в обміні вулиці, моя десь в Совєтський Союз. Очевидно, це питання для покоління, це питання до осені, там чи до осені. Чи ми говоримо про те, що звертаємося за допомогою і позаблоку в країн оборонного блоку? Саме знаходимося по заблоговому статусу. Екологія наша не буде дискріпуватися. Ви просто блокові, але в блоках хочуть допомоги. Якось так буває. Тому що якщо ви консолідувалися в економічній політиці, в політиці свободи, в торговій політиці, в гуманітарній політиці, другі слова, який прагнути до Європи, який європейський ціль, спільна і поставка прийти, і оборонна прийти. Бо якщо у нас цінності спільні, то спільна і оборонна, то другого не буває. А закінчує треба, очевидно, тим, що називалося в обі Другої світової війни лендлізм, т.е. плану військової технічної допомоги Україні, причому не на півроку, не стрілецькі кільки зброї. Ми говоримо про багаторічні плани, бо питання, яке набирає тему, це питання вирішення короткої часу. І зрозуміючуючи це, очевидно, плани економічні підбори в контексті тих змін реформ, які нам треба проводити. І те, що Європа, знаєте, після Другої світової війни отримала як план марш. Знову, не на один економічний, не на два економічні роки. Це цілі зусилля світової спільноти. Тому що Україна сьогодні страждає не в 
тут еще не контексте. Мы страждаем сегодня за геополитический контекст. Просто сегодня на территории Украины это не сход и заход. И тому мы абсолютно правы вымагать разработку на поддержку наших судов. Вот это перенаправлено не только за те речи, но даже выключено за национальные интересы. Это не на ценности, это не на посетки. Тому украинцы без слова должны свою борьбу за борьбу. Украинцы должны организовать другого. А украинцы должны все сделать для того, чтобы мы тримали. Этого замало. Очевидно, если у вас есть параллельный сын, то они делают свою работу, как написано, написано у відповідному нашому меморандуму, який гарантував нашу територіальну цінність. Так от, ми сьогодні втратили територіальну цінність. Це перше сталося після Хельсинської меморандуму Хельсинської угоди 1975 року, коли Європа вже не вирвана після, які сформувалися після Хельсинської угоди. Так же пришли поляки, 
тому, що ще є попишні багато і таке інше. Тому ми говоримо зараз, знову, я це називаю одним розділом цифровування курсу національного становлення. Не скупіться говорити своєю нації комплімент, не скупіться своєю нації говорити про задачу дня, не скупіться своєю нації говорити рідною мовою, піднімати місію рідної церкви, говорити про українське слово, про українську газету, про український фільм. Кінці це у нас по часу на світлінське телебачення говорити, що у нас були колонізійні українські матеріали і так далі. Зараз я пару днів там був в одному місці, і хочеш, не хочеш, треба було дивитися діалянці та навіть. Ну, в мене таке враження, що навіть під паренцією був за курсом тобі, де тотальна російська мова, включаючи українські національні канали, тотальні московські канали, причому тут такі такі моралі, від якої я хотів, щоб мої діти не просто були подалі, що мені не знали за нього. Це не наше. Це не прийнято. Це інформаційна окупація, яка здійснюється у щось було. Тобто, коли ми кажемо, так як це змінити? От так це змінити. Це треба знати, коли по своїй розділі робити українську справу. В'ячеслав Максимович Чернобіл, царство на часу, таких і буде говорити. Україна розпочинає цю стебу. Не стебу. Ніско. Стебу. Якщо ти сьогодні посвідомив, що ти українець, що ти не бачиш, який ти мову його говориш, який ти книгу читаєш, яку газету ти зрівнюєш, який канал ти зрівнюєш. Я їду в Київ, дивлюся на ці російські заправи. Коли стоять черги українці, я запитую, хто ви такі? Хто ви такі, якщо чого не казали? Могла? Підніжня? Хто ви такі? Це знаєте, ми можемо робити протест кожного на своє. І коли 46 мільйонів не об'єднує, це великий протест. А коли ми біжимо в різні сторони, ми не віримо себе, що ми можемо цього Путіна перемогти. Коли ми зранку не бачимо, що ми не бачимо, ми не бачимо, ми не бачимо, а знаєте, змінили два виходи. Пораз і перегляд. Попередньо. Попередньо. Будь-який варіант, шановний. Я пораз ніколи. Ніколи. І коли ми говоримо, що перед усе, вийдіть на Хрещатик і почитайте плакати, які написав народ. Україна перед усе. Вибачте, не перед усе. Понад усе наша незалежність, понад усе наш суверенітет, понад усе воля кожного із вас, бо це не понад усе. І коли я служив солдатом, то я пригадував. В кінці Кресяни було сказано, що якщо потребується від мене попласти на жінки, я давав пляту, що я його попаду. Отак розумілося подняття виграної війни. Я не хочу поширюватися на деталі, які ускладнюють наш аналіз, але, ну, я б сказав, я б сказав, Владислав Максимович, давайте почнемося, кожен із цих. Це маленький епохи, це маленька світальність, це не так важко, не так дорого. Все, що робила молоді на Майдані, воно вдалося. Тому що зібралося тут по мільйони. Якщо мільйони зберуться на стороні нашої перемоги, повірте, у тих сценаріях більшого і сюжетів, які будуть зробити, як бачити в нашій полиці, яку роботу поставили в нашій провоці, і яку від зброї люди, які до цього ще дня не бачили жодної поліції важкої техніки. Найбільше, що є, а нас не всі. І ми з тим одному вийшли, що ти кажеш, ми не треба, чи ми готові. Мені здається, це дуже є сміттєво.
чтобы честно. Это так, знаете, в своей жизни, с 
сказал, что любит, там, громкие 18 лет назад, а на моем уровне с трех рук приходили. Вот это так всего. И когда мы говорим, что мы сегодня так вот это говорим, что мы делаем, 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 а когда каждый день появляется, что еще 10 комерческих банков там идет, где ты адресуешь, или под просто. А когда появляется, что 62 банки, или 80 банков идет под ликвидацией, люди абсолютно поступают рационально, симметрично, до тех особей, которые вы даете. То причина, не людская политика. Людская политика – это насыпь. Так вот мы говорим, вы знаете, если вы будете формулировать политику для деятельности и стабильности, и у вас никто не будет идти. И что вы будете формулировать еще с иншим? Да мы уже все будем все одинаковы. И тому... Это не хочу все сказать. Я хочу сказать, что это все первое. Это все мои ясные, так сказать, подразники. Я речи, которые требуют от особистого суммения. Є речі, які повинні належати політиці уряду, президенту, парламенту. Тобто це мікс, яку кожна сторона грає свою місію. Я ще раз дякую. Колишній банки купили, що ви знаєте, коли за 8 місяців на рівно покидається 120 мільярдів років. А років – це саме не керовний агрегат. Саме не керовний. Це саме затратне агрегат. Всі центральні банки працюють над тим, як вжати пори роки, як перейти на електронку, як на сурагати перейти. Але чим більше у вас витрібні, тим більше у вас сірого, чорного і фіксально не контролюємо. Ми на боку породжуємо цілий вилик по 120 статиці мільярдів гривень, яка вийшла, ну вона дійсно не робить. Людина піде або в міднику, людина піде або в магазин, в нас буде рости ціни, вже виросли на 25, це ще гречі. Бо вони мають інші лагерізації. Інфляцію і місці ви можете робити за день, а лаг цього року буде місяцями спрацювати. Тобто у нас дуже не. Тому я не сказав, що тут Ну, як ніє, виглядає, у нас бракує такого гарного відкритого соціального діалогу. Бо саме такі актуальні точки. От переконайте мене, будь ласка, чому треба робити соціальних сьогодні? Не виграли, не виграли, у найбільші. Чому треба робити в шоку? Тобто, ось ви сьогодні. Чи там десятки-десятки інших, я розумію, що їх треба робити. Ну, шановні, мобілізуйте націю. Нам треба виграти. Виграти війну. І потім не все інше виграти. Ну, мені здається, нас заплинуло, заплинуло всі на мір друкмані, на все. От ми, от ми, ну, прикро, я скажу, що у нас його не жертви вже скільки, скільки по темпах перевищені жертви багатські. Це велика плата, це велика плата за це. А мені здається, у нас перестачається розуміння, діалогу. Навіть якось сложного діалогу багато. Бо ми зміщуємо нашу дискусію трошки площину, не яка нас мобілізує і вимагає через підвищення треба діяти активно, а десь у спокій заносить. Десь заносить у ситуацію про мобілізацію треба не вимагає. Він такий, як є. У нас не стандартна ситуація. Ми не вимагаємо штату, але не вимагаємо. Тому я повертався до темпи консолідації слідуючим чином. Знову, ми різні. Ми 350 років жили в різному імперії. Біла, я не бережна Україна, а Московської імперії, право бережна Казахстанської, Польської, Литовської, Румунської і так далі. Ми 23 роки були. Очевидно, це не легко, не 
за 23 роки знаєте, з удовольством жити у всіх темах. Тому, будь ласка, дайте покоління, але попри це, дайте, не знаю, покоління, яка в нас розглядувати, і дайте відкритий, публічний, щоденний діалог. По самих чутливих цих питань. Дарова Богові, ми дойдемо до розуміння того, як себе сьогодні мобілізувати. Головне, як і в фінансі, до речі, як і в органістві, так і в політиці, це чарівне слово «Кремль». Довіду. Є довіду, ми залежуємо будь-яку довіду. Є довіду, у нас буде грим наступити. Є довіду, у нас буде бездихатися тим чином. Якщо є довіду. Якщо ми один одному, як громадяни, як влада, не вміряємо, кожен грає свою гру, ну, це складніше. На цьому, на жаль, ми маємо завершувати. Я повертаю слово вам.